ఈ ఫేర్ చూస్తేనే గట్టిగా ఉండాలి మనం ఏదో తక్కువ కావద్దు ఆగో ఈ ఇల్లు ఏంటిదో కథ సురు చేసిండ్రు ఈమె మా ఖాళీగా ఉన్నది కదా హలో ఫాత్రాజ్ నేను ఆ ఎల్ల కలిసిన చూడు పాగల్ సినిమా అప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఒక ఇరువ చేతమా ఎప్పుడు వచ్చారు ఒక ఇరువ చేతమా మనం ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టింగ్ చేస్తున్నావు ఏమన్నా నువ్వేం చేస్తున్నా ఫోన్ లో చాటింగ్ చేస్తున్నా మళ్ళా స్టార్టింగ్ పక్కన ఫోర్టీన్ పెట్టుకొని స్టార్టింగ్ చేస్తే మేము ఈమెతో స్టార్టింగ్ చేసుకుంటాం నీకేమైతుంది బుగులు పాటిస్తావా అన్న నువ్వు ఒక్కనివే ధమ్కిస్తున్నా ధమ్కి కాకపోతే ఇది సత్తి ధమ్కి ఇది టూ పాయింట్ టూ బుగులు పాటవా బుగులు పాటవా అన్న గిట్లే ఉంటుందా ఇక నువ్వు సెవెంటీ ఎంఎం లో బుగులు పాటి అన్న కనీసం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఎంత యూట్యూబ్ ట్వంటీ ఎంఎం లో కూడా బుగులు పాటి కదా మేము ఐఫోన్ ఏది ఐఫోన్ ఐఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ కాదు లెక్క ఆయనే యూట్యూబ్ అనేది లెక్క ఎంటికలు కలరీ కలరీ చేసుకుంటే బుగులు పడతారు అనుకున్నా అన్నాను తెల్లగా ఉండొచ్చు అన్న నాకన్నా నువ్వు ఉందా అన్న నా లెక్క సందుకు ధమ్కి ఇస్తావు అన్న నా లెక్క ఉన్నాయన్న నీ ఫండ్లు అవుతారా నువ్వు నాలుగు దవాఖానలు తిరిగిన కాదన్న నా లెక్క చాలా సర్జరీ అవునా నా లెక్క ఎందుకు వేసుకున్నావు నువ్వు నేను ఇది నీ బొమ్మనే బిత్తిరి షర్ట్ ఇవ్వమంటే ఇచ్చారు నా అంగులు మార్చినంత మాత్రాన ఇలా చిఫ్ మారదన్న చూడండి ఎంత దమ్ము ఉందో మనంత బైపాస్ మిస్టేక్ రావన్న బైపాస్ మిస్టేక్ ఇప్పుడే నగకన్న నువ్వు ఏం పెట్టలేవు అన్న నూనె లేదా కొబ్బరి నూనె ఇట్లా ఫిచ్చి ఫిచ్చి ఉన్నాయి ఎంటికెళ్ళని స్నానం చేయలేవు వారం నుండి నాకు తెలుసు ఊతికి ఇదే ఇష్టమని పెట్టుకున్నావు అన్న అన్ని తెలుసా నాకు అని తెలియనట్టు ఉంటాం అంతే కాకపోతే సెవెంటీ ఎంఏ మాట అని రెఫ్సెక్ట్ ఉంటుంది ఏంది టూ పాయింట్ టూ నాను జగబిత్రియా గజబిత్రి అన్న జగ కాదు గజబిత్రి టూ పాయింట్ టూ ఇంకేముందన్న బనీనేలే లోఫట ఊత అంటే అట్లనే ఉంటుంది అన్న ఇంకేమేం లేవో ఎవరికి తెలుస్తుంది బనీన ఒకటే లేదు మిగిలినే టైం ఎంత అవుతుంది అన్న అవుతుంది ఐదు పావు మన ఫోన్లు ఉన్నది కానీ కావాలని అడిగిన సెల్స్ ఉన్నాయా లేవా అని సెల్స్ ఉన్నది అండి అంటే బ్లడ్ సెల్స్ కాదు ఇందులో సెల్ అవి ఉంటాయి బ్యాటరీ మా బ్యాటరీ పవర్ బ్యాంక్ పెట్టుకోవాలన్న అప్పుడప్పుడు హీరోయిన్ దగ్గర ఎందుకు ఇదా ఇంత మంచి సెంటు కొట్టుకున్నది అన్న జరగబుద్ధి అవుతలేదు తేనె తీగ లెక్క ఈయన ఉండబుద్ధి అవుతుంది ఆ సెంట్ అదో కొంచెం పంపిస్తాం ఇట్లా ఏం ఫ్లేగర్ అది ఫ్లేగర్ వెన్నెలా వెన్నెలనా ఇది అమాస కదా నీకు నచ్చిందా అమాసకి ఎన్నెల కొట్టుకున్నావు ఏదో ఒక అంటుంది అంతే కానీ బాగుంది చెప్పు కన్వే మై ఒపీనియన్ ముచ్చట వెళ్దామా ఇగో అన్న మన కెమెరాలో మంచి కొట్టాలి ఏదన్నా నా కెమెరా ఇదా ఓకే మంచిగా రావాలి ఆయన నేమో మంచిగా యాపిల్ ఫండ్ లేకున్నా నాది గుమ్మడి ఫండ్ లెక్క రావాలి ఓకేనా ఎవరు సఫర్ చేస్తారు అన్న లైన్స్ మార్చన్న మన కెమెరాల లైన్స్ కాదు లెన్స్ ఆ లెన్స్ లెన్స్ ఆయనకు అర్థమైంది అన్న ను అర్థం గానట్టు చెప్తున్నా ఓకే అన్నాడు ఆయన అర్థం అయ్యేటట్టు చెప్తే చాలు ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ తోని ఫన్ లేదు బాడీ లో లాంగ్వేజ్ ఒక సైగా చేస్తే అంత కట్ ఇట్లిట్లా అంటే ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలన్నా దానికి అన్న నీకే కాదు అన్న దమ్కి మనకు కూడా వస్తుంది లేదు లేదు బరాబర్ వస్తుంది బుగులు వాటిని అన్న బిత్రిక దమ్కి ఇది నా దాస్క దమ్కి అయితే కరెక్ట్ కు చెప్పిను సఫర్లు అన్న ఆల్మోస్ట్ ఫడిపోయిందే అందరి గుండెలలో ఇరుక్కపోయిందే పాటలు డైలాగులతో ఇస్తున్నావు అన్న మంచిగానే నీకు ఆస్తు కుదురుతున్నది ఇట్లా మంచి వాస్తు టైట్ ఇంట్లో ఏమని ఇంటికి ఫుల్ వాస్తు పలకనమద సేవ కాదే ఇల్లు చూసేటోళ్ళకు ఉండడానికి మంచి కొడుతుంది చూసేటోళ్ళకి ఇది సెవెంత్ ఎంఎం లో ఏంది ఆస్తుకునేది అంటే ఎవరెవరో ఫా ఒకరు నా వల్ల కొడతాను నువ్వేమో దా వల్ల కొడతా అంటున్నావు ఎక్కువ ఆస్తుకు వస్తున్నాయి సినిమాకి ఒకటి ఉండాలి మనకి ఊత్ ఫల్స్ అది అదే ఊత్ ఫల్స్ పట్టుకున్నావు కరెక్ట్ కి కానీ ఆయన ఏం పేరు బెజవాడ రైట్ రాసిన ఆయన పేరు ప్రసన్న కుమార్ ఫర్సన్న కుమారు ఆయన నేను ఇంతవరకు గలవలే కానీ 
ఆయన ధమాకకు రాసి హీట్ కొట్టిండు అవును మళ్ళా ధమ్కీకి రాసిండు హీట్ కదా ఇప్పుడు హీట్ ఆల్రెడీ అంటే ధమాకా ధమ్కి అట్లా చూసినావా లేదు లేదు అది అనుకోకుండా కుదిరిపోయింది అట్లా వాస్తు కుదిరింది అట్లా ఏడ సోఫతి ఈయన కొట్లాటల కానీనా లేకపోతే ఎవరు ప్రసన్న కుమారా లే ఆయన కొట్లాటల అంత లేదు ఆయన కత్తిస్తే దాంట్లో నేను కొట్లాటలు పెట్టినా ధమ్కి ఇచ్చిన ఈ డైలాగ్ రావాలి లేకపోతే మంచిగా ఉండదు చెప్తున్నా సురు డైరెక్ట్ స్కెన్ చేసిన స్కెనింగ్ చేసిన రాసుడు పెద్ద కథగా నాకు అన్న వైఫ్ నార్మల్ గా చెప్పిన డైలాగ్ రాసినా అవి ఏడేడు వచ్చినాయి మీ ఇద్దరికి అంటే నువ్వు ఆల్రెడీ ఫల్తీ టాయిలెటెడ్ కానీ ఒక్కటే అను అన్ని చేసేస్తూ మస్తు జోక్ వస్తుంది కదా ఊక ఊక నిన్ను కూడా వలకరిస్తా పోతరాజు ముద్దుగునది చిగ మోగుతావా నా పోతరాజు అంటే ఇట్లా గజ్జలు మూగలు కట్టుకొని ఇట్లా తీసుకొని తల్లు మన నువ్వైతే పోతరాజు అదే కదా నీ పేరు అదే చెప్పు మంచిగా చెప్పు పెత్తు రాజ్ అమ్మో నాకు ఒత్తి ఫరితి ఇంకోలాగా వస్తాను నేను అంటే ఆయన తా అదే పోతరాజే మంచిగా ఉంది మంచిగా అప్పుడు ఫాగల అప్పటికి ఇప్పటికి కొంచెం దొడ్డుగా అయింది జరా బువ్వ అతికినట్టున్నది హైదరాబాద్ వస్తుంది మధ్య బిర్యానీ బగార బువ్వ బాగా తింటున్నా నాకు చాలా ఇష్టం అవును ఉగాది పండుగ కదా స్పెషల్ ఏమైనా చేస్తున్నావా ఉగాదిగా ధమ్కీనే స్పెషల్ వేరేం స్పెషల్ ధమ్కీ అంటే బుగులు పడతారు అందరు ఇంట్లో కూడా చేసుకోవాలి కదా పచ్చడి దేవుడికి దండం పెట్టి థియేటర్ పోవాలి అట్లా ఉంటుంది పచ్చడి అంటే తొమ్మిది దినుసులు తేవాలి అందులో తొమ్మిది దినుసులు అంటే ఏమేమేస్తారు చెఫ్ వేప పువ్వు వేప పువ్వు చింతపండు కలిగినంత తీసుకొని చింత పండు మీకు రుచికి తగ్గట్టు అల్సర్ లేకపోతే కొంచెం వేసుకోండి తర్వాత మామిడికాయలు మామిడికాయలు ఉల్లటివి బెల్లం బెల్లం నల్ల బెల్లం నల్ల బెల్లం కురక పచ్చలు కురక పచ్చలు ఓకే కొబ్బరి ముక్కలు నీ భాష కురక పచ్చలు గసగసాలు 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 వేస్తారా వేస్తాము బొంగులు బొంగులు ఏందు ఫేలాలు ఓ ఏంటివి ఓ అన్నవు దొడ్డు బియ్యంతో చేసిన ఇవన్నీ కలిపి బాగా విసుక్కోవాలి ఓకేనా మీ ఇంత చేస్తారా మంచి కుండలు ఇంత చేస్తారు అందరూ సంక్రాంతి పండుగ సినిమాలు వస్తే నువ్వేం ఉగాది పండుగకు వస్తున్నావు ఎట్లుంది నీ ఉగాది సంది జాతకం మంచిగా ఉందా ఇప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ ముందు వరకు మంచిగానే నేను కలిసిన కదా మొత్తం మారిపోతుంది ఇప్పుడు చెక్ చేయాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు నా భాష అర్థం కాదు నగితే నా కూడా దఫ వేరే ఒక ప్లానెట్ లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది నాకు కూడా అట్లే అనిపిస్తుంది మా ఊళ్ళో ఎవరు ఇంత ఇంత పెద్ద వేసుకోరు సంక్రాంతి పండుగ గంగేట్లకి వేస్తాం మేము అట్లా ఇప్పుడు ఇసువ కన్నా నీకు ఇన్నిసార్లు కలిసినావు కదా ఇప్పుడు ట్రంప్ నేల్స్ వస్తూనే ఉంటాయి ఆడిడ ఆ హీరోతోనే ఎక్కువ సార్లు ఎందుకు చేస్తున్నట్టు ఆ హీరోకి హీరోయిన్ కి ఏముంది తెలుసుకోవాలంటే బిరేక్ తర్వాత మైండ్ వాయిస్ లో అనిపిస్తుంటాయి అప్పుడప్పుడు వాచి నా మీద అయితే ట్రోల్సే నడుస్తున్నాయి అబ్బా నాకు వద్దు ఈ రోజు తిండే వద్దు నాకు లంచ్ వద్దే వద్దు అంటావా ఇక్కడ అంతసేం లేదు లేదా లేదు బండపడిపోయింది తగ్గుంటే కొంచెం లైక్ తక్కువనే గుండె గట్టిగా చేసుకున్నావు అయ్యగా అయిపోయాయి ఇట్ విల్ బికమ్ లైక్ దాట్ ఎంత టోన్కైన ఉంటాయిగా అన్న నువ్వు కూడా తక్కువైనా ఆవే లొల్లి పంచాలు ఫేస్బుక్ కాడ నుంచి ఓ పెద్ద పెద్ద ఛానళ్ళ దాకా ఫేస్బుక్ కదా ఇప్పుడు అదే పెట్టినావుగా డైలాగ్ మళ్ళా అంటే చిరంజీవి సార్ ను చూసి పెట్టినా గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ మై మదర్ ల్యాండ్ అన్నట్టు నువ్వు బాగా గెలిచిన చిరంజీవి గారికి వెళ్తున్నావు మై గాడ్ ఐడియా ఈమె ఈమె అడుగు ఐడియా ఈమె వచ్చింది అది కార్లో చూసినా పగబట్టినట్టు నువ్వు బాగా నీకు కూడా అట్లా ఎప్పుడన్నా అయిందా ధమ్కి ఇచ్చిన ఎవరన్నా ఇప్పుడు వరకు లేదు మీరు కొంచెం లైక్ భయంగా ఉంది ఎందుకు మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా చేయమైనా పొడుస్తున్నా కరుస్తున్నా ఒట్టిగా ఇగో ఉన్న నాలుగు వెళ్ళే మరత పెట్టుకొని కూర్చున్నా నేను ఎవరిని ఏమంటున్నా నువ్వు 
బుగుల్ వచ్చిన ఒకరికి ఇండస్ట్రీలు అర్థమైపోతున్నది ధమ్కి ఇచ్చిండ్రు నీకు అంటే ఉరుకుతున్నావు మరి బాలకృష్ణ సార్ నీకు ధమ్కి ఇచ్చి బాలకృష్ణ సార్ స్వీట్ ఆయన ఊరని తీస్తాడు ధమ్కి నాకు ఒక్కడికి ఏడు స్వీట్ వార్నింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు కలయిక చూస్తుంటే రాన్ రాన్ ఏదో అయ్యేటట్టున్నది అందులో యాస్కెనింగ్ చేసుడో లేకుంటే అఫీరియన్స్ ఇచ్చుడు క్యాచింగ్ చేసిన థ్యాంక్స్ అవుతుంది అట్లే మన ఉన్నదా అయితే ఉగాది పోయి ఇంకో పండగ లోపు చెప్తావు మంచి వార్త అవుతుంది అది ఇక అది ఎవరు స్టాఫ్ చేయలేదు అది అవును ఒక యాస్కెనింగ్కే తిప్పలంటే ఇందులో డబల్ యాస్కెనింగ్ కదా ఎట్లా చూసుకున్నావు మరి అవన్నీ నా బ్యాంక్లో నేనే రెండు సార్లు డబ్బులు వేసుకున్నా ఇద్దరు పేమెంట్ నేనే కదా ప్రొడ్యూసర్ నేనే మళ్ళీ నా బ్యాంక్లో రెండు ఇద్దరు పేమెంట్ వేసుకొని బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చూసుకొని ఓకే ఇప్పుడు చేద్దాం డబల్ లక్షణ మరి నాయన కరాట వస్తుంది కదా అవును ఇట్లా చేయకు నువ్వు ఫ్రోడాస్కెను అంటాను అంటాడు ఎప్పుడన్నా లేదు లేదు ఆయన ఇంకొక ఇంకో ముగ్గు ఇంకోటి యాక్షన్ చేస్తే కూడా బాగుంటుంది అన్నట్టు ఎక్కువ తక్కువ మంది యాక్టర్లు తక్కువ మంది అవుతారు కదా ఇంట్లో కాబట్టి రెమ్యూనరేషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు ఈ రెండుట్లో నాయనకు నచ్చింది కదా నువ్వు క్యారెట్ కర ఉంది కానీ చెప్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆడియన్స్ ఆయననే ఫాలో అయిపోతారు ఇద్దరు ఫేవరెట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంట్లో మ్యూజిక్ ఏమో నువ్వు తబ్లాల మీద కొడతామంటే వంగ పెట్టి కొడుతున్నావు ఈఫ్ల మీద మ్యూజిక్ ఎవరే దీనికి ఈయన జేమ్స్ లియోన్ జేమ్స్ రెండు ఫేర్లు ఉన్నట్టు లియోనియో అన్నట్టు అదేదో రీసార్ట్ ఫేర్ ఉంటుంది అట్లున్నది లియోనియో రీసార్ట్ ఇద్దరం కలిసి పబ్లిసిటీ చేసినాం ఫ్రీగా ఇద్దరికి ఒక సూట్ రూమ్ వెళ్ళాలి మంచిగా వచ్చినాయి పాటలు అవును ఇంట్లో రీల్స్ లలో కూడా మంచిగా తిరుగుతున్నాయి నీది నీకే షేర్ చేస్తుంటే ఎట్లుంటది మంచిగా అనిపిస్తుంటది ఈ ఇంకా నువ్వు చూసిన వాళ్ళు చాలా మంచి మీమ్స్ వచ్చినాయి ఆల్మోస్ట్ పడిపోయింది పిల్ల మీద అవును ఇక పడిపోయింది అంటే ఊతు ఊకుంటుందా ఇక చూడంగానే అగో మనకు తెలుగు రాకున్నా కూడా అర్థమవుతుంది అంటే అది ఎంత ఉన్నది మీమ్స్ దాని మీనింగ్ అర్థమైందా నీకు అర్థమైంది చెప్పు ఒకసారి నీ నోటితో మళ్ళీ అయ్యో ఇప్పుడు ఇంత చెప్పారు సరే పాడు పాట పాడు ఎందుకంత గుండె ధైర్యం నీకు ఇప్పుడు ఒక బైక్ ఇస్తే మనో లోగో సారి పాటక మీదకి ఎక్కిస్తారు అసలు నువ్వు రేసింగ్ ఎట్లా పోతున్నావు ఎంత ధైర్యం నీకు అంటున్నావు కొంచెం ఎక్కువ ఉంది ధైర్యం రిస్క్ తీసుకోవాలి కదా కార్ ఎట్లా నడుపుతుంది తెలుసా ఈ కాల్ ఇక్కడ మడుచుకొని ఇట్లా పెట్టుకొని ఇట్లా నడుపుతుంటది అంటే ఆటోమేటిక్ ఇట్లా మడద పెట్టుకొని ఇట్లా పెట్టుకొని ఏమో తినుకుంటే నడుపుతుంటది అలా ఫాస్ట్ పోతుంటది చూసినావా రేసర్ అనిపించుకున్నావు మొన్న హైదరాబాద్ లో జరిగినప్పుడు పోవద్దా మరి దుబాయ్ లో ఉన్నాను కాలింగ్ వచ్చింది నేనే అది ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాను ఇక్కడ ఒక మోడల్ కార్ చూసినావా నువ్వు ఒక డ్రైవింగ్ ఇది పెట్టొచ్చుగా మరి డ్రైవింగ్ ఒక కాలతో నేర్పించబడి తినుకుంటా ఎట్లా నడపచ్చు ఇట్లా పెట్టు నేను కూడా వస్తా తింటే దుబాయ్ అనుకుని ఇక్కడ నడుతుంటది కాలు పెట్టుకుని తినుకుంటా అప్పుడు సీట్ మెల్లవు మెల్లవు అంటే నాకు రాదనుకున్నాడు రైట్ డోంట్ ఇన్సల్ట్ మీ అంటుంటే ఎద్దు వచ్చింది మధ్యలో బ్రేక్ చేసి దుబాయ్ లో ఎద్దులు ఉండవు ఇటు ఉంటే రోడ్డు మీద నువ్వు అంత దర్జా నడిపోద్దు అని చెప్పిన ఇప్పుడు వీరు మీకు అంతకు ముందు ఇద్దరు కలిసి చేసిరు వీరో వీరోయిన్ గా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ స్కెనింగ్ చేస్తుంటే ఎప్పుడైనా అట్లా అనిపించిందా నీకు ఈయన ఈయనేంటి ఇట్లా చెప్తుండు హీరో ఉంటేనే మంచిగా ఉండే ఇప్పుడు అన్నీ చెప్తుండే అనిపించిందా హర్ట్ అవ్వకుండా చెప్తాడు ఏమైనా లైక్ నాకు కొత్త విషయం చేయాలి అనిపిస్తుందే నేను అడుగుతా బట్ హిల్ బి లైక్ నో యు నో డజన్ సిట్ వెల్ దాట్ అని హర్ట్ అవ్వకుండా చెప్తాడు కానీ కొంచెం హర్ట్ అవుతుంది యాక్టర్గా డైరెక్టర్ నో చెప్తుంటే హర్ట్ అవుతుంది అయితే మీ ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ అంటే అన్నని ఇవ్వలేవు కదా తరుణ్ బాక్సర్ అన్నం బాక్సర్ అది ఏంటంటే వాస్తు వాస్తు అన్నట్టు అది 
ఫస్ట్ టైమ్ బాక్సర్ ని పెట్టుకుని ఇటు కొట్టినా కదా పలక్నా మదాస్ లా బిటి సైదుల్ ఈసారి కూడా పెడితే సెంటిమెంట్ అన్న చూడు డైరెక్ట్ కర్ వచ్చి వీరో అయిపోతును నన్న కరేమో మళ్ళా వీరో వచ్చి డైరెక్ట్ కర్ అయిపోతును మీరు అందరూ రూమ్ మేట్స్ ఆ ఒకటే దగ్గర నీళ్ళు తాగేటోలా గ్లాస్ మేట్స్ గిలాసులు అట్లా లేవు నేను గిలాసులు తాగితే గిట్లెంట్లు ఉంటుండే ఫండోలు ఉన్నావు నువ్వు తాగవు కలు తాగినట్టు యాస్కినింగ్ చేస్తావు అంతే ఏదో ఫొగాస్ ఉంటుంది వీరుస్తావా ఓయా మనం అది చూస్తేనైతే బీడ్ కట్టన్ చుట్ట చేసి ఒకతాన పెట్టినట్టు ఉంది ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆ చుట్ట రేటు మన దిక్కు అయితే ఒక ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వేల సంసారం నున్నగానే అవుతుంది ఇక ఉత్తగా గాలి కిరిసేదానికి ఎనిమిది వేలు పెడితే రెండు బియ్యం సాసులు వస్తాయి నాలుగు వస్తాయి మరి ఏంటిది అన్నట్టు దాని ఫెషల్ ఏం లేదు వాడు పైసలు ఉన్నాడు వాడు సినిమాలో ఇద్దరు తాగారు కదా ఒకడేమో ఓగుమల్లోడు ఉంటాడు ఒకడు మంచోడు ఉంటాడు ఒకడేంది ఓగుమల్లోడు ఓగుమల్లోడు అంటే పెద్ద జకార్ కాడు ఈ దాని బట్టలు వేసుకున్నప్పుడు ఆన్లైన్ లో బతకాల్సి వస్తుంది వీడు వన్ ప్లేస్ లోకి పోయి వన్ బట్టలు వేసుకుని దీని ఫోటో వరుసదాఫీ మాట్లాడుతున్నాడు ఒక్కోసారి నాయననేమో అంకులు అంటున్నాడు అమ్మ నా అంటే అంటున్నాడు వరుసొంగడం తప్పినాడు ఈడెక్కడు అంటే వెనకటి సినిమాలో కనస్కెన్ అయింది అంటాను అన్నారు కదా ముందున్నది ఇట్లనే కథ సేమ్ సేమ్ అంటాను అంటే అందుకోసం అనుకేనా టైలరింగ్ రెండు పెట్టిండ్రు ముందు టైలరింగ్ పెట్టంగానే ఏ ఇది ఆ కథ ఆ కథ అన్నారు కదా ఇంకోటి రెండు రోజులు అందుకే పెట్టిండ్రు అంటే గింత అడిగితే నువ్వు గింతే చెప్తున్నావు ఎవరు చెప్పిర్రు ఐడియా అది నాదే నాదే నా ఇచ్చల విడి ఏ ఐడియా వస్తే అది చేస్తుంటా సడన్గా స్నానం చేస్తుంటే ఐడియా వస్తుంటది పొద్దున షూటింగ్ కెళ్ళే ముందు పోయి మొత్తం మార్చి ఇంకోలాగా తీసేస్తుంటా చూడ్చుకోకుండానే పోతావా మరి అంత ఫాస్ట్ గా పోతా నీకు వేస్తారు ఇప్పుడు బిత్తిరి అనిది బిత్తిరి అని కన్లాదాలు నోట్లు అసలు ఉంటుంది గంట చూట పెడతారు ఇక అని ఒక దండ వేస్తారు ఇక రాక్ అని కానీ ఇంట్లో ఈ ముచ్చట్ల నీకే ఎక్కువ పడతాయి దండలు టోఫీ పెడతారు అంటే నీకు ఇసువంటి ఆలోచనలు ఫలక్నామా దాస్ తర్వాత దాస్ కథంకి ఆ కథ ఈ కథ కంటిన్యూస్ లేదు లేదు వాడు ఫలక్నామా దాస్ వీడి పేరు కృష్ణదాస్ నేను డైరెక్షన్ నేను డైరెక్షనింగ్ చేసినప్పుడు అట్లా తోక దాస్ పెడదామని నెక్స్ట్ సినిమాలో గోపాల్ దాస్ డైరెక్షన్ చేస్తే సినిమాకి సినిమాకి సంబంధం ఉండదు కానీ ఇంకా చేసినప్పుడల్లా అది ఒక సెంటిమెంట్ అట్లా ప్రేమ అంతే ఆ పేరు మీద దాసుడు అంటే ఒక సేవకుడే అంతే చాలా మంచోడు ఇంట్లో ఇంటూటి ఇంటూటి ఏదో శ్లోకంలో నీ పేరు వచ్చింది విశ్వక్సేనం అని వచ్చింది అది సుప్రభాతం లెక్కున్నది విశ్వక్సేనని పుత్రరత్నం తస్కస్కం బొట్లు అను అదా హీరోయిన్ అన్నాక అను నువ్వు నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కొంచెం మెంటల్ అయ్యి కూర్చో మెంటల్ మధ్యలో ఇక్కడ కొంచెం పాగలు వస్తుంది విశ్వస్కేనుడి పుత్రరత్నం తస్కస్కం నీకు వచ్చు వచ్చు కానీ చెప్తాలే అంటే కొద్దిసేపు రియార్సల్ టైం అడిగిన అటు వెళ్ళి ఇటు వచ్చిన అయితే నువ్వు కథ నీకోసానికి రాసుకున్నావా లేకుంటే ఎవరికైనా రాసి నువ్వు తీసిన ఎవరికి సెట్ కాదు నేను ఎవరి కోసం రా నేను నా కోసమే నేను ఇంత ఓపిక పెట్టేది నా కోసమే పెట్టుకుంటా ఇప్పుడు నేను నాకు వచ్చిన కాడికి నేను ఇంకొకరికి ఇట్లా చేయి సీన్ అని చెప్పు ఓపిక ఏదో నాకు లేదు చెప్పుకునే పని తగ్గుతుంది కదా చదువుకొని పోయి యాక్టింగ్ చేసేస్తా టైం సేవ్ అవుతుంది నా సినిమాలు ఇంకో హీరో ఉంటే అప్పుడు చేస్తే ఇంకో హీరోకి డైరెక్షన్ మాక్సిమం నేనే చేసుకుంటా నేను చూస్తే అంటే ఇద్దరు హీరోలు ఒకప్పుడు ఉంటుండే దాసర్ నారాయణ రావు సారు వాళ్ళ వాళ్ళే రాసుకొని చేస్తారు ఇప్పుడు సిద్దుబాయిని నేను చూస్తే అట్లే అనిపిస్తుంది ఎవర్రా మన రాత రాసేది మన రాత మన అంటే నచ్చినట్లుగా నీ తల రాతను నువ్వే రాయాలి అన్నట్టు ఉన్నది అంతే ఇన్ఫ్రేషన్ మీది ఎందుకు ఇన్ఫ్రేషన్ అయింది అంటే లగ్గాలు చేసుకోలేదు ఇంతవరకు ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చినాయా మళ్ళీ మ్యాచ్లు మ్యాచా లేదు నేనే చూసుకుంటున్నా ఒకటి అవులవ్వా అవులవ్వా ఏదో నడుస్తుంది సినిమా హిట్ అయితే ఇంకా చెప్పు నువ్వేమో మాట్లాడతలేవు మంచిగా కన్నులకు సురమ పెట్టినావు అన్ని సామాన్లు పెట్టుకున్నావు ఏ బిత్తిరోడ మాట్లాడిరా అంత ఫొట్టితో మాట్లాడిస్తలేము అంట నాకు మీరంటే అంత ఇష్టం అని ఒక చాలు చాలు నా నుంచి నువ్వేం నేర్చుకోలేవు అదా సూపర్ అయితే అయితే ఉగాది పండుగకు అందరినీ ఇట్లా ఒక ఊఫ్ ఊఫే అని దమ్కి వచ్చేస్తుంది కానీ 
నాకైతే చాలా ఇష్టం ఈ ఫిల్మ్ నేను చూడలేదు ఇంకా ఫుల్ ఫిల్మ్ చూడలేదు కానీ నేను చూసినట్టు వరకు నాకు తెలుసు దట్ దిస్ ఇస్ గోన్ బి అ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ అందరికీ లైక్ ఫ్యామిలీకి కిడ్స్కి పెద్దవాళ్ళకి సో ఖచ్చితంగా అందరూ ఎంజాయ్ చేశారు సో డెఫినెట్గా చూడాలి థియేటర్కి వెళ్ళి మిస్ చేయకుండా ఉగాది పండుగకు వస్తున్న ఒక మంచి ధమ్కి ఇవ్వాలంటే నేర్చుకోవచ్చు అందులో నేర్చుకునే లోపు ఇంకో ధమ్కి పడుతుంటుంది రకరకాల ధమ్కీలు ఉంటాయి ధమాకు పెద్ద పని ఏమిటి ధమాకి పని ఎక్కువ అవుతుంది రా అనే లోపు పాట వస్తుంది ఇవి దో నెంబర్ లో వస్తలేవు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఏం దో నెంబర్ లో అదే సినిమా హీట్ అయినాక టూ వస్తుంది టూ అయితే తరుణ్ భాస్కర్ ఈ పాట వన్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పిల్లలతో చేస్తుండు అంటే నా కొడుకు మీరు పిల్లలు పెడితే నేను ఫలక్ నామా దాస్ టూ ఈ నగర మిగిలిన వాటి టూల్ నేను తీస్తా ఈ నగరానికి ఏమైనా టూ అయితే తరుణ్ బాగ్ సార్ ఆయన ఆయన పిల్లలతో నా పిల్లలతో కలిపి తీస్తారంట అంత లేట్ అయ్యేటట్టు అదే అయితే లేట్ చేయకుండా ఈ ఉగాది పండుగకి అయితే మేము పోతాం ఇక చూసుకుందాం ఇక ఏమంటావా గంట చుట్ట నువ్వు తాగుతావు నేను తాగుతావు మీరైతే ఫోన్డి ఊతందరు పోయి శుక్రవారం నాడే కదా శుక్రవారమే కదా అన్న బుధవారం బుధవారం వస్తుందా గురువారం బుధవారం వెనస్డే బుధవారం అయ్యా నాకే బాగా వచ్చేది అవును నేను ఆస్తు చూసుకోలేను ఎక్కువ నీ మీద ఇడిచిపెట్టిన నా డైరెక్షన్ కదా నువ్వు అన్ని రాస్తావు అని ఇడిచిపెట్టేసిన అంత నమ్మకం ఉంది నువ్వు అంటే నీ దాన్ని ముందర కూర్చుంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఇంకా థియేటర్లో సెవెంటీ ఏమేమి ముందు కూర్చుంటే ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది అంతే ఓకే అన్న మంచిగా హీట్ కొట్టి దోనెంబలు దిగి ఇంకా ఓకే నాన్న థ్యాంక్ యూ